，王铁锤大战特级大师林延秋，二女相争必有一伤。我们来看这盘精彩时代，美女林延秋摆下单头炮，王铁锤把马跳，红的上马，黑的出车，红的出车之后，黑棋呢暗很自信，来了一个绅士套路，去头平铺马，把挺兵的权利就交给红旗。红旗选择了稳健的三兵，黑棋呢进三卒，红旗跳边马，黑棋挺边卒，红旗要是炮八平七，黑棋就上马，红旗再高居，黑棋呢可以高居竹林，就形成五七三的一个流行套路。红旗在这里选择了就是进六，先把右居压制进来，黑棋回一手士。红旗呢没有走五七炮了，他来了一个五六炮。黑棋也是见招拆招，退一手炮以后呢，平炮闪击来跟你对狙。红的出狙，黑棋在这里没有选择高居宝，而是选择了呀炮高二。下一招准备呀，红炮打狙，下面跟你对狙。那红旗呢，不能让人家容忍把狙打回去，先把狙搞起来。黑棋呢也不着急，先高居固住竹林，红旗呢把车躲开，那黑棋呢就平炮对狙。红旗如果说在这里选择这个赤足压马，那黑棋呢可以高居保，以后呢平炮打，再上马，你这个三路线呢有压力。所以说呢，在这里他选择了一个稳健的变化，吃鸡，把车给你对掉。吃鸡，然后呢，再平炮，伺机呀，走这个兵器进一，黑棋上马以后呢，就有一手平炮打狙，他再把狙躲开，黑棋呢挺狙过来，那这个棋看似是拉了个五根狙炮，但是呢，随时呢，人家可以走这个卒三进一给狙生根所以说呢，你也不能走炮八、炮七平八，他就选择了对边。对边兵，让他吃掉，吃，他吃掉，吃，然后呢，黑棋再上马，护住中路，红旗呢补一手士，红旗这招补士，那就给黑棋呢制造了一个进攻的目标，甩炮过来，隐隐约约的呀，有对底下呢有这种闷攻的威胁，黑棋红旗害怕了，赶快甩狙过来，防止你充足，那黑棋呢就打他一下。红旗搁中间，黑棋呢，深深的把这个炮啊点进去，以后有平边下底、下底狙这种手段，他就过来对炮。那黑棋肯定是不跟他对，这个炮正用威慑力呢，瞄住，那他过来吃，黑棋呢就选择冲，问你怎么办？你要是敢吃我？那我这个一拱过去，这个可就不得了了。下一招大闷攻要你的命，那这个棋呢，这个红旗啊抵挡不住，所以说在这里他不敢贪吃这个马，他吃足。这棋呢把炮一退，把炮退回来之后，以后呢就有这个退炮，再红炮打狙，双杯献酒的这种手段。红旗呢？赶快呀，再套个炮。黑棋把炮回来，准备呀，双炮打。没办法，只能一个是形成一个担子炮。黑棋红炮一打，红旗抵住小马。黑棋开炮，吃。哎，你要是吃马，他就平一步炮打你的底下。他选择吃掉，吃。那黑棋开炮再打，吃。你吃马，他吃马，那就丢死了。所以说呢，红旗呢就先回马，踩一下炮。黑棋把炮躲开，红旗呢再把小马吃掉。吃。这样一番交换，这个黑棋呢是狙马炮，兵种齐全；红旗呢是狙双马，没有炮了。最关键呢，边马不干活，下面呢还是一个窝心马。应该说黑棋啊闪现了。黑棋炮进一步卡住象眼，以后呢就有一个进狙。捉马的这种手段，红旗赶快退马，黑棋呢定居腰路
，以后啊，准备啊，冲起炮，红旗冲个兵，黑旗下底炮，黑旗下底炮之后就很厉害了，下一招进去一捉你的小马，你马一跳，这个一点穴，这个棋就完了。所以说呢，他选择来说啊，马跳中，那黑棋也是进居。准备砍，你要是马跳出来，它可以捉象。那这里呢，选择马往这跳。那黑棋呢，平居，捉马捉象。红旗呢，就平过来捉炮，对着捉。黑棋平边上，你不能下底捉，下底捉打象一僵了，他选择把马跳了，让他把象一吃。破象，破掉了这个对象，然后呢，还要抽僵。红旗也顾不了那么多了。进马踩马，黑棋呢来一将，将军，红旗呢只能垫车。那现在这边捉着炮，这边踩着马，那黑棋呢只能退回来保住。红旗呢就捉一下，那黑棋呢就再来一将，将军，红旗呢就再捉，黑棋呢就再退，红旗再捉，黑棋呢再将。将军，红旗再垫车来捉，那黑棋呢再逃开。你这个红旗呢属于长捉犯规，在这里呢他就选择了一手进兵，把这个车拦住。这个万万不能容忍让这个车啊杀到这儿来，杀到这儿来再把这个象杀穿，对象搞没，那这个棋呢就没法玩了。因为你又不可能来换人家个马，人家那个马辛辛苦苦跳半天换，他加了一个笨马。被人家炮还运到这边来，那肯定就亏大了。那黑棋呢也不着急来吃这个兵，你一吃兵，他有一个铺马卧槽踩你去。啊，先把炮啊收过来。那红旗呢回马护住这个中兵，黑棋呢再去进一步。红旗呢落个士，下着车呢，黑棋过来绊住，以后呢又进炮打，红旗呢就赶快平车。以后呢，就可以借助小马的掩护啊，高居来跟你对居。那黑棋呢，在平边上，你现在就不敢对居了。你现在在对居，我给你吃掉，吃你可不敢踩我呀。要不然的话，底下有一个闷杀。绝杀。那红棋呢，就再把士落回去。黑棋呢，就进炮打马。你还是不能高居队，队完之后丢了这个马，啊，退回去。黑棋呢，进居一捉，红旗上马再踩，黑棋再退回来，红旗再踩，黑棋再捉，红旗上马再踩，黑棋退居再捉，红马再退回去，那这变成黑棋犯规了，黑棋长捉，他就平居。那他上来，他再顺手牵羊，把这个边兵吃掉，这样呢又积攒了一个物质力量。红旗呢就赶快高居要对，黑棋不跟他对，先打一将，把炮走了。将军，你要是再垫车，他就把炮啊退回来。他补一手士，那黑棋呢不跟他对局，把车退回来。红旗呢抓一下炮，黑棋炮平一步。黑棋再回马，黑棋再回马呢，就暗含着一个呀捉死炮，再抓你躲不到边上了，你到这儿来，哎，一飞象啊，就给你弄死了。那黑棋呢，就再把炮啊退回来，重整旗鼓，准备红旗上马，黑棋停炮，红的进车，黑棋呢停过来。准备啊，进敌一将，扒你的裤衩子。那红旗呢？内裤不能让人家扒了，落一手士。黑旗呢？平车捉马。红旗上马踩车。黑旗抵住，他又退回去。他再一捉，那人家再一跳，嗯，那这个棋呢？黑棋还是犯规，所以说呢，他变招，捉这个马。那红旗呢？回去连环住。
飞机将不易入室。同时呢，在这里选择一个送兵，准备啊先期后取，对子求和。是。然后呢，退居。飞机呢上马。红旗士卒。是。那吃着马这边对着居，那黑棋不想对，只能是退一步保住。黑棋呢，红旗呢这次啊走一手是六进五。黑棋落象，准备啊架中炮，架中炮一打可射不了，躲开，那也是摆上中炮，这个有闪击出将，红旗呢不帅，黑棋回马一踩车，红旗再一过来，哎，黑棋呢上马踩车，哎，不要这个象了，你尽管来搞我的对象，我还有双手呢，不怕你搞对象。那红旗一看吃个吃个象没有用啊，你这个变成一个地头军，缺象怕炮，这一个马领着一个军领着两匹小马，一个炮也找不着，所以说呢他就没有吃象啊，平过来。那黑棋呢把局平过来，这边是个空门，以后给你老将请上来，这个炮往肋上一套，你就非常痛苦了。那红旗呢赶快上马，防止黑棋的这招炮五平四。那黑棋呢就来一将将军。不让他老将啊归位，在这里啊逮住机会，再将又将了个九九八十一将，将将将军过过瘾，再将，将完之后，哎，选择一种回马踩车，黑棋呢平车捉马，黑棋再来一将过过瘾，再将。再将，再来，再将，然后啊，他选择了一手啊，上马，上马之后，以后呢，再平个鞭炮。红旗呢，选择了一手，是，进马来踩炮。那黑棋呢，这一手象，红旗呢就认输了。因为你不管车往哪走，他下一招都是炮五平四，以后呢再马二进四，这个车马炮啊立体攻杀难以抵挡。